Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Depois de muitos pedidos, a gente lançou domingo retrasado todos os estádios da Copa Libertadores de 2022 e hoje estamos trazendo todos os estádios da Copa Sul-Americana de 2022. Então vocês pediram muito, eu já aproveito para pedir o like de vocês também. Deixa muito o like, mas maceta esse like aí que é um vídeo muito aguardado, e é, são muitos estádios, vocês gostam disso, é de graça, me ajuda muito. Aproveita, se inscreve no canal também, batemos os 180 mil inscritos e estamos rumo aos 200 mil, eu tenho muito a agradecer isso por vocês. Aproveita, baixa o aplicativo da OneFootball, o Brasileirão voltou agora, você pode acompanhar as principais notícias do seu clube, você pode receber alertas de gols do seu clube, você não está podendo assistir o jogo agora? o aplicativo te avisa se seu time fez um gol, tomou um gol, as principais notícias em relação à escalação e tudo mais. E, a, e hoje o OneFootball está com parceria com alguns clubes do Campeonato Brasileiro, como Corinthians, Internacional, Bahia, da Série B, é, dentre outros clubes. Então, com notícias exclusivas. É de graça para baixar. Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado. Vamos para todos os estádios da Copa Sul-Americana 2022. <música> Lembrando, no começo do vídeo, vai estar na ordem dos grupos. Então, não é de melhor para pior, nada disso. Do grupo A ao grupo H, eu vou falando nessa ordem os estádios, beleza? Vamos para a lista. No grupo A, começamos com o Lanús. E é o estádio Ciudad de Lanús, Nestor Dias Pérez, também conhecido como La Fortaleza. Localizado em Lanús, província de Buenos Aires, na Argentina. E tem capacidade para 47 mil pessoas. Também nesse grupo temos o Montevideo Wenders, do Uruguai. Ele joga no estádio Parque Alfredo Victor Vieira e é um estádio de futebol localizado no bairro Prado, na cidade de Montevideo, capital do Uruguai. O estádio foi fundado em 15 de outubro de 1933 e possui capacidade para 10 mil espectadores. Outro time do grupo é o Metropolitanos, da Venezuela. Manda seus jogos no estádio Brígido Iriarte e é um estádio multiesportivo localizado em Caracas, na Venezuela. Tem capacidade para 10 mil espectadores e o estádio serve de casa para os clubes de futebol Atlético, Venezuela e Metropolitanos. O último time do grupo é o Barcelona de Guayaquil, do Equador. E ele manda seus jogos no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, ou Banco Pichincha, também denominado Estádio Monumental de Barcelona antes de 1977. É um estádio localizado em Guayaquil, no Equador. Foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987 e tem capacidade para 57.267 torcedores e será a sede da final da Libertadores de 2022 desse ano mesmo. Partimos para o Grupo B. E abrimos ele com o Racing, da Argentina, que manda seus jogos no estádio Presidente Perón, também conhecido como El Cilindro. É um estádio localizado em Avedianeda, dentro da região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Tem capacidade para aproximadamente 51 mil pessoas. Outro clube do grupo é o Melgar, do Peru, e ele manda seus jogos no estádio Melgar. É um estádio localizado na cidade de Arequipa, no Peru. Pertence ao Futebol Clube Melgar e possui capacidade para 20 mil pessoas. Outro clube do grupo é o River Plate do Uruguai e tem como casa o estádio Saroudi, com nome completo Parque Federico Omar Saroudi. Ele fica localizado na cidade de Montevideo e pertence ao Clube Atlético River Plate. Sua capacidade é de 12 mil espectadores. Para fechar o grupo B, temos o Cuiabá, que manda seus jogos na Arena Pantanal, construída na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso. A Arena Multiuso tem a missão de substituir o antigo estádio governador José Fragelli, conhecido popularmente como Estádio Verdão, demolido para dar lugar ao novo estádio. O novo estádio, construído de acordo com todas as exigências da FIFA, sediou quatro partidas da Copa do Mundo de 2014 e tem capacidade para 44 mil pessoas. Vamos para o Grupo C e abrimos com o um brasileiro, o Santos Futebol Clube, que tem como caso o estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, e está localizado na cidade de Santos. Tem capacidade para aproximadamente 17 mil pessoas, o que faz dele o maior estádio da Baixada Santista. Outro clube do grupo é a União La Calera, do Chile. 
Ele utiliza o estádio municipal Nicolás Charruan Nazar. E ele está localizado em La Calera, região de Valparaíso, no Chile. Atualmente é utilizado para partidas de futebol e é usado pela União La Calera. O estádio tem capacidade para 9.200 pessoas. Outro clube do grupo é o Banfield, da Argentina, que manda seus jogos no estádio Florencio Solá. É um estádio localizado em Banfield, Grande Buenos Aires, na Argentina, e tem capacidade para aproximadamente 33 mil pessoas. Para fechar o grupo C, temos a Universidade Católica do Equador, e ela manda seus jogos no estádio olímpico Atahualpa, e ele fica localizado em Quito, no Equador, a 2.850 metros de altitude. Foi inaugurado em 25 de novembro de 1951 e tem capacidade para 38.500 espectadores. Vamos para o grupo D e abrimos ele com o São Paulo Futebol Clube, que manda seus jogos no estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, e fica localizado em São Paulo. Foi projetado para acomodar 150 mil espectadores, mas devido a diversas reformas e a instalação de camarotes, sua capacidade foi reduzida para 72.039 torcedores. O Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil, sendo também o maior estádio do estado de São Paulo e o maior estádio particular do país. Outro clube do grupo é o Jorge Wilstermann, da Bolívia, que manda seus jogos no estádio Félix Carpriles, e é um estádio multiuso localizado em Cochabamba, na Bolívia. É a casa dos clubes locais de futebol Jorge Wilstermann, Aurora e Henrique Rapp. Sua capacidade atual é de 32.303 espectadores. Outro clube do grupo é o Ayacucho do Peru, e ele manda seus jogos no estádio Ciudad de Cumaná, que é a principal sede do Ayacucho Futebol Clube. Está localizado dentro do complexo esportivo Venezuela, na cidade de Huamanga, distrito de Ayacucho. Tem uma altitude de cerca de 2.746 metros e tem capacidade para 15 mil espectadores. O último clube do grupo é o Everton, do Chile, que manda seus jogos no estádio Sausalito, e é um estádio localizado em Vinha del Mar, no Chile. Foi construído em 1929 e tem capacidade para cerca de 25 mil espectadores, apesar de já ter recebido mais de 30 mil pessoas em algumas partidas. Vamos para o grupo E e abrimos ele com mais um brasileiro, o Internacional de Porto Alegre, que manda seus jogos no estádio José Pinheiro Borda, mais conhecido como Estádio Beira Rio. É a casa do Internacional de Porto Alegre. Foi totalmente reformado para a Copa do Mundo de 2014 e atualmente tem capacidade para 50.842 espectadores. Outro clube do grupo é o Independente Medellín da Colômbia, que tem como caso o estádio Atanásio Girardot, e é um estádio de futebol localizado na cidade de Medellín, na Colômbia. Foi inaugurado em 19 de março de 1953, tem capacidade para 52.872 torcedores e faz parte do complexo esportivo da cidade. Outro clube do grupo é o 9 de outubro, do Equador, que manda seus jogos no estádio Modelo Alberto Spencer, e é um estádio localizado em Guayaquil, no Equador. Inaugurado em 1959, tem capacidade para 50 mil espectadores. Outro clube do grupo é o Guanheirã, do Paraguai, que manda seus jogos internacionais no estádio Defensores del Chaco, que fica localizado em Assunção, no Paraguai. Desde as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, estão sendo realizadas obras para satisfazer as determinações da FIFA, e por esse motivo, sua capacidade passou de 50 mil pessoas para 42.354. O estádio não possui nenhum clube como dono, pois pertence à Associação Paraguaia de Futebol e é usado primeiramente para abrigar os jogos da Seleção Paraguaia e também jogos internacionais, como os da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Vamos para o Grupo F e abrimos ele com a LDU do Equador, que manda seus jogos no estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, e ele fica localizado em Quito, no Equador, tem capacidade para 41.596 torcedores. Outro clube do grupo é o Defensa e Justiça, que manda seus jogos no estádio Norberto Tito Tomagello, e é um estádio multiuso localizado em Florencio Varela, na Argentina. É usado principalmente para o futebol e é atualmente a casa do Clube Social Defensa e Justiça. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas e foi construído em 26 de fevereiro de 1978. Outro clube do grupo é o Atlético Goianiense, que tem como caso o estádio Antônio Ascioli, também conhecido como Castelo do Dragão. Localiza-se na cidade de Goiânia. 
O estádio foi totalmente remodelado para poder receber partidas internacionais e suporta aproximadamente 12.500 torcedores. O último clube do grupo é o Antofagasta, do Chile que tem como caso o estádio regional de Antofagasta. É um estádio multiuso na cidade de Antofagasta, no Chile. O estádio tem lugar para 26.339 espectadores e foi construído em 1964 e renovado em 2013. Vamos para o grupo G e abrimos ele com o Independente, da Argentina, que tem como caso o lendário estádio Libertadores de América, até 2017 conhecido como Double Viseira. Ele foi remodelado porque o Independente é até hoje o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos. É um estádio localizado em Avedianeda, na Grande Buenos Aires da Argentina. Tem capacidade para 49.592 pessoas. Outro clube do grupo é o Deportivo La Guaira, da Venezuela, que tem como casa o Estádio Olímpico de La Universidad Central de Venezuela. E é um estádio poliesportivo mais usado para a prática do futebol, localizado em Caracas, na Venezuela. Tem capacidade para 24.900 espectadores. Outro clube do grupo é o Ceará, que manda seus jogos no estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão. Localizado em Fortaleza, Ceará, foi inaugurado em 1973 e totalmente remodelado para a Copa do Mundo de 2014. Sua capacidade atual é de até 63.904 espectadores. Último, último time do Grupo G é o General Cabaleiro, do Paraguai. O General Cabadeiro, assim como Guarenhã, manda seus jogos internacionais no estádio Defensores del Chaco. Vamos para o último grupo, o Grupo H, e abrimos ele com o Júnior Barranquilla, da Colômbia, que manda seus jogos no estádio metropolitano Roberto Melendez, ou simplesmente estádio metropolitano. Ele fica localizado na cidade de Barranquilla, na Colômbia. É a casa da seleção colombiana de futebol e também do Júnior Barranquilla. Tem capacidade para 60 mil torcedores, sendo o maior estádio da Colômbia. Outro clube do grupo é o Oriente Petroleiro, da Bolívia, que manda seus jogos no estádio Ramon Tarruichi Aguilera, que ele fica localizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com uma altitude de 428 metros. Inaugurado em 1939, tem capacidade para 35 mil torcedores. Penúltimo clube do grupo e penúltimo estádio do vídeo é a União Santa Fé, da Argentina, que manda seus jogos no estádio 15 de abril, que fica localizado na cidade de Santa Fé, na Argentina. Foi inaugurado em 15 de abril de 1929 e conseguiu aumentar a capacidade devido a inúmeras reformas. Ainda hoje, o segundo maior estádio em Santa Fé, com capacidade para 28 mil pessoas. E por fim, o Fluminense, que manda seus jogos no estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. É um dos estádios mais lendários do mundo, já tendo sediado duas finais de Copa do Mundo e uma final olímpica, além de várias finais nacionais e internacionais. É o maior estádio do Brasil, com capacidade para aproximadamente 79 mil pessoas. Bom, esses foram todos os estádios da Copa Sul-Americana em 2022. Eu prezei aqui por alguns que os clubes manda, vão mandar os jogos e não suas sedes oficiais que mandam os jogos dos campeonatos nacionais, mas alguns também dos próprios estádios, lembrando que a Comebol permite estádios de capacidades menores na Copa Sul-Americana, principalmente na fase de grupos. Mas se eles mandarem em outros estádios, aí é outra conversa, mas de início são esses. Quero saber a opinião de vocês, quais são os melhores estádios da Copa Sul-Americana e qual é o melhor. Deixa nos comentários qual o mais bonito. Eu vou gostar muito de ler a opinião de vocês. Deixa muito like, compartilha esse vídeo. Tamo junto e até o próximo.